வணக்கம் நான் அருணா இது உங்கள் கக்கன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஈஸியான லெசன் ஆனால் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான லெசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோமோஃபோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹோமோஃபோன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சேம் ப்ரொனன்சியேஷன் பட் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் அதாவது அதோடைய உச்சரிப்பு ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அர்த்தம் வேறு அதோடைய ஸ்பெல்லிங்கும் வேறு இன்றைக்கி அப்படிப்பட்ட ஹோமோஃபோன்ஸ் தான் கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் யூ கோயிங் டு கிக் ஆஃப் த வீடியோ லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டிருந்தேன் அதாவது துரோஹி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் என்ன சொல்வோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ட்ரைட்டர் அதான் அதோடைய கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் நிறைய பேர் ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ அப்போ துரோஹி அப்படின்னா ட்ரைட்டர் அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்வோம் இந்த வீடியோவோட எண்ணில் நெக்ஸ்ட் டாஸ்க்கு கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் ஹோமோஃபோன் பார்க்கலாமா ஹோமோஃபோன்ஸ் அப்படின்னா நான் என்னன்னு சொன்னேன் சேம் ப்ரொனன்சியேஷன் பட் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் பீல் இதோடைய ஸ்பெல்லிங் என்ன அப்படின்னா பிஇஇஎல் பீல் இந்த பீல்க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா உரித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் நமக்கு இது கிளியராகவே தெரியும் இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் யூ கெனாட் ஈட் அ பனானா வித்தவுட் பீலிங் இட் You cannot eat a banana without peeling it. அதாவது தோலை உரிக்காமல் ஒன்னால் வந்து பனானாவை வந்து சாப்பிட முடியாது இது இது பாசிபிளே இல்லை இல்லையா அடுத்த ஒரு வேர்டு பாருங்கள் பீல் பிஇஏஎல் பீல் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொனன்சியேஷன் சேமாக தான் இருக்குது ஆனால் ஸ்பெல்லிங் மாறுது பிஇஏஎல் யூஸ் பண்ணுறோம் இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா த லவுட் சவுண்ட் ஆஃப் அ பெல்ஸ் ஆர் பெல் அதாவது மணி இருக்கு இல்லையா மணி வந்து எழுப்பக்கூடிய பெருத்த ஓசையை தான் நம்ம வந்து பீல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கோவிலில் மணிகள்லாம் இருக்கும் இப்போ கோயில் மணிகள்னு சொல்லுவோம் ஒரே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாறு மணி நிறைய மணிகள் வந்து ஓசை எழுப்புச்சுன்னா அதோடைய சவுண்டு வந்து எப்படி இருக்கும் நமக்கு அப்படியே கணீர் கணீர்னு இருக்கும் தெரியுமா அப்படி இல்லையா இப்போ சர்ச்சில் கோவிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பெல் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த ஒரு பெல் அப்படி டிங் அப்படின்னு அடிக்கிறதே பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஒரு கனத்த ஓசையாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து பீல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எ சடன் பீல் ஆஃப் பெல் ப்ரோக் த சைலன்ஸ் எ சடன் பீல் ஆஃப் பெல் ப்ரோக் த சைலன்ஸ் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா திடீர்னு வந்து அந்த மணியோடைய சப்தம் வந்து அந்த அமைதியையே அப்படியே திடுக்குன்னு தூக்கி போடும் இல்லையா அப்படியே ஒரு இடத்துல வந்து அப்படியே அமைதியாக இருப்போம் அமைதியாக இருந்துட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு மணி அடித்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த அமைதியோடைய நிலையே வந்து மாறிடுது இல்லையா அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க த சடன் பீல் ஆஃப் அ பெல் ப்ரோக் த சைலன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஸ்டேஷ்னரி இந்த ஸ்டேஷ்னரியோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஃபிக்ஸர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அசையாத தன்மை அசையாத நிலை அப்படின்னு அர்த்தம் எர்த் இஸ் நாட் ஸ்டேஷ்னரி இட் மூவ்ஸ் ரவுண்ட் த சன் நல்லா கவனிங்க Earth is not stationary, it moves around the sun. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா Earth வந்து ஸ்டேஷ்னரி கிடையாது தட் மீன்ஸ் ஃபிக்ஸடாக ஒரே இடத்துல இருக்காது பூமி பூமி என்ன பண்ணுது சூரியனை சுற்றி வருது இல்லையா அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இதோடைய ஸ்பெல்லிங் என்னென்னா ஸ்டேஷ்னரி எஸ்டிஏ டிஐஓஎன் ஏஆர்ஒய் இது நல்லா நீங்கள் கவனிக்கிறோம் ஸ்டேஷ்னரி அடுத்து இன்னொரு ஒரு ஸ்டேஷ்னரி பார்க்க போகிறோம் இதோடைய ஸ்பெல்லிங் என்ன அப்படின்னா எஸ்டிஏ டிஐஓஎன்இ ஆர் ஒய் ஆனால் ப்ரொனன்சியேஷன் சேம் தான் ஸ்டேஷ்னரி ஆனால் ஸ்பெல்லிங் மாறு தான் இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம வாங்குவோம் இல்லையா அந்த பென் பென்சில் ஸ்கேலு அதெல்லாம் வாங்குவோம் இல்லை ஸ்டேஷ்னரி திங்ஸ் பொருள்லாம் வாங்குகிறோம் இல்லையா இது வந்து இதற்கான மீனிங் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ் ஒன்று பாருங்கள் ஐ எம் கோயிங் டு த மார்க்கெட் டு பர்ச்சேஸ் ஸ்டேஷ்னரி எசென்ஷியல் ஃபார் த ஆஃபீஸ் I am going to the market to purchase stationery essential for the office. அதாவது ஆஃபீஸுக்கு தேவையான ஸ்டேஷ்னரி பொருளெல்லாம் வாங்கிறதுக்காக நான் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு இது கிளியராக இருக்கா புரியுதா ஹோமோஃபோன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு உங்களால் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லையா அதாவது ப்ரொனன்சியேஷன் சேமாக இருக்கும் ஸ்பெல்லிங் மாறும் மீனிங் மாறும் அடுத்து ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொனன் சாரி ஒரு ஹோமோஃபோன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வச்சு ஈஸியாக இந்த ஹோமோஃபோன்ஸை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா ஆட் ஏடி ஆட் இதோடைய மீனிங் என்ன நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா விளம்பரம் அதுதான் வந்து ஆட் அப்படின்னு ஹி ஹாஸ் கிவன் அண்ட் ஆட் இன் த நியூஸ் பேப்பர்
ஆட் த டூ நம்பர்ஸ் இப்போ டீச்சர் சொல்கிறாங்க ஆட் த டூ நம்பர்ஸ் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ண கிளியராக இருக்கா இப்போ ஹோம் ஒர்க் உங்களுக்கு கிளியராக புரியுதா ஆட் ஆட் ப்ரொனன்சியேஷன் சேமாக தான் இருக்குது ஆனால் ஸ்பெல்லிங் வேறு மீனிங் வேறு நம்ம எழுதும்போது ரொம்ப கவனமாக எழுதணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் போத் பிஇஆர் டிஹெச் ஐ ஹவ் புக்ட் டூ பர்த் இன் சோழன் எக்ஸ்பிரஸ் சோழன் எக்ஸ்பிரஸில் நான் வந்து டூ பர்த் வந்து புக் பண்ணியிருக்கேன் தட் மீன்ஸ் சீட்டிங் இதோட இல்லாமல் படுத்துக்கிறதுக்கு ஸ்லீப்பிங்க்கும் சேர்த்து நான் வந்து புக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து பாருங்கள் பிஐஆர் டிஹெச் பர்த் இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா பிறப்பிடம் அப்படின்னு அர்த்தம் த பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் மகாத்மா காந்தி இஸ் போர்பந்தர் இன் குஜராத் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஹோமோஃபோன் பீச் பிஇஏசிஹெச் பீச் உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி தெரிஞ்சது தான் மெரினா பீச் இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பீச் இன் த வேர்ல்டு அடுத்து பாருங்கள் பிஇஇசிஹெச் பீச் இது வந்து இட்ஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீ தெர் ஆர் மெனி பீச் ட்ரீஸ் நியர் த ரயில்வே ஸ்டேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ப்ளூ இந்த ப்ளூ என்ன ஷிவியர்ஸ் ப்ளூ ட்ரெஸ் அவள் வந்து ஒரு ப்ளூ ட்ரெஸ் அணிந்திருக்கிறாள் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து பாருங்கள் ப்ளூ இது வந்து ப்ளோ அதோடைய பாஸ்டன்ஸ் ப்ளூ ஓகேவா இதை நம்ம வந்து பிலீவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ப்ளூன்னு தான் நம்ம இதை வந்து ப்ரொனன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்ளோவோடைய பாஸ்டன்ஸ் வி டு ஓப் தான் ப்ளூ பிஎல்இடபிள்யூ இந்த ப்ளூ இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஹி ப்ளூ த பலூன் அவன் பலூனை ஊதினான் ஊதுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க செக் இதோடைய மீனிங் என்ன பரிசோதித்தல் பரிசோதனை அப்படின்னு அர்த்தம் ஹி செக்ட் மை பாஸ்போர்ட் அவரினுடைய பாஸ்போர்ட்டை வந்து பரிசோதித்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த ஒன் பாருங்க செக் அந்த காசோலைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த செக் ஹி இஷ்யூடு ய செக் அவர் வந்து ஒரு காசோலை வழங்கினார் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஹோமோஃபோன்ஸ் டிசீஸ் டிசீஸ் ஃபஸ்ட்டு டிசீஸ் அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா டிசீஸ் அப்படின்னா நோய் தானே மலேரியா இஸ் எ க்யூரபிள் டிசீஸ் இதோடய ஸ்பெல்லிங் பாருங்கள் டிஐஎஸ்இஏஎஸ்இ அடுத்த டிசீஸ் பாருங்கள் டிஇசிஏஎஸ்இ இந்த டிசீஸ் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா மரணம் இறந்து போதல் அப்படின்னு அர்த்தம் மீனிங் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மீனிங் கம்ப்ளீட்டாக டிஃபர் ஆகும் நீங்கள் இதெல்லாம் ஸ்பெல்லிங் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே இருக்கணும் The sudden disease of his father forced him to abandon his studies. The sudden disease of his father, Abdina, the sudden death of his father, Abdina, so in the death of his father, this disease is the death of his father. அவங்க அப்பாவுடைய அந்த திடீர் மரணம் வந்து அவனை வந்து படிப்பை வந்து கைவிடும்படியாக இருக்கிற சூழ்நிலையை வந்து ஏற்படுத்திடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அபண்டன் அப்படின்னா கைவிட அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டோ டிஓஇ டோ டோ அப்படின்னா என்னென்னா எ ஃபீமேல் டீர் அப்படின்னு அர்த்தம் தெர் ஆர் மெனி டோஸ் இன் த ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னா அந்த காட்டில் வந்து நிறைய பெண்மான்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த டோ பாருங்கள் டிஓயுஜிஹெச் டோ இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா மாவு இருக்கு இல்லையா நம்ம மாவை பிசைஞ்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பிசைந்த மாவை நம்ம வந்து என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா டோன் தான் சொல்வோம் ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்பாத்தி மாவை எடுத்துக்கோங்க இட் அன்டில் த டோ இஸ் ஸ்லைட்லி எலாஸ்டிக் பீட் இட் அன்டில் த டோ இஸ் ஸ்லைட்லி எலாஸ்டிக் மாவு பிசையும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம் நமக்கு வந்து அது சரியாக வராது அப்போ சொல்லுவோம்ல நல்லா அடித்து பெச அந்த மாவு வந்து நல்லா ஒரு மாதிரி ஈஸியாக இழுத்து போடுற அளவுக்கு வர அளவுக்கு அதை நல்லா வந்து அடித்து பெச அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு சென்டென்ஸ் இந்த டோ அதுக்கே பாருங்கள் யூஸ் அ ரோலிங் பின் டு ஃப்ளாட் அண்ட் த டோ யூஸ் அ ரோலிங் பின் டு ஃப்ளாட் அண்ட் த டோ ரோலிங் பின் அப்படின்னா என்ன சப்பாத்தி கட்டை இருக்கு இல்லையா சப்பாத்திக்கு போடுவோம் இல்லையா அதுதான் நம்ம வந்துட்டு ரோலிங் பின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டு ஃப்ளாட் அண்ட் த டோ அப்படின்னா அந்த பெசஞ்சு வச்ச டோ இருக்கு இல்லையா மாவு இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம ஃப்ளாட் அண்ட் பண்ணோம் அதை நம்ம தேய்ச்சா தான் போட முடியும் இல்லையா அதுதான் யூஸ் அ ரோலிங் பின் டு ஃப்ளாட் அண்ட் த டோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் நீடு She needs your help. அவளுக்கு உன்னுடைய உதவி தேவைப்படுகிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நீடு பாருங்கள் கேஎன்இஏடி நீடு இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா பிசைதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது நம்ம இப்போ சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சி வச்ச மாவை நம்ம வந்து டோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி மாவு பிசைகிறோம்ல அதை நம்ம வந்து நீடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போதைக்கு மாவு பிசைஞ்சாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாவு வந்து போடுறதுக்கு சப்பாத்தி மாவு வந்து போடுறதுக்கு நல்லா வரல இன்னும் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பெச அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வீட்டில் சொல்லுவாங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாவை பெச அப்படி சொல்லுவாங்க
ஃபைனல் செட் ஆஃப் ஹோமோஃபோன்ஸ் பாருங்கள் ஹேர்டு ஹச்இஇ ஏஆர்டி இதை நம்ம ஹியர்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஹேர்டு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஹேர்டுனா நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஐ ஹேர்ட் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் சவுண்ட் லாஸ் நைட் ஐ ஹேர்ட் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் சவுண்ட் லாஸ் நைட் நேற்று நைட்டு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான சப்தம் கேட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த ஹேர்டு பாருங்க ஹச்இஇ ஆர்டி ஹேர்டு இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா மந்தை அப்படின்னு அர்த்தம் குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் தான் நம்ம வந்துட்டு மந்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இந்த ஹேர்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க தே ஆர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் தே வில் நாட் ஃபாலோ த ஹேர்டு இப்போ சில மிருகங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து மந்தையோடலாம் சேராது அது தனித்தனியாக தான் இருக்கும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க தே ஆர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் தே வில் நாட் ஃபாலோ த ஹேர்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிங் ரிங் அப்படின்னா என்ன மோதிரம் இல்லையா ஷி வியர்ஸ் டைமண்ட் ரிங் அவ வந்து டைமண்ட் ரிங் அணிந்திருக்கிறாள் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த ரிங் பாருங்க டபிள்யூ ஆர் ஐ என் ஜி ரிங் அது வந்து பி துணியை வந்து நல்லா பிழிஞ்சு துணி காய வைக்கிற கொடியில் காய போடு அப்படி சொல்வோம் இல்லையா ரிங் த க்ளோத்ஸ் வெல் அண்ட் புட் இட் ஆன் த க்ளோத்ஸ் லைன் ரிங் த க்ளோத்ஸ் வெல் அண்ட் புட் இட் ஆன் த க்ளோத்ஸ் லைன் தட்ஸ் இட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓரளவு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மெயினாக இந்த ஹோமோஃபோன்ஸ் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஹோமோஃபோன்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டிங்கில் நீங்கள் ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது நம்ம எதை நம்ம எழுத போகிறோம் சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு கவனமாக செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே மாதிரி வீடியோஸ் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்காங்க முக்கியமாக இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இதே மாதிரி வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் ஸோ அவங்களுக்குலாம் இதை நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணி வைங்க தென் இந்த வீடியோக்கான டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா அதாவது கவர்ந்திழுக்கும் தோற்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இல்லையா அதுக்கு நம்ம என்ன ஒக்காபுலரி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல்லுங்கள் வி வில் மீட் யூ ஆன் தேர்ஸ்டே